你们先吃着啊。别冷着了，那就帅了。你觉得这好看吗？嗯，是还不错。嗯在这么好看的地方，是不是应该做点有意义的事情？想想，随随时都可以开始。咋了？你们两个这是在一起了？嗯，在一起什么在一起？快快快，来来来，快快快，来来来，快快快，先坐坐，对，三二一。那样回来了，咱们收拾一下，准备走吧。走了，走了。来，我接个电话啊。啊，好。好喂。什么？这和我们当初说好的不一样吧？这五个人都是我的学员，他们考核都通过的情况下，凭什么只能录取四个人呀、啊？我理解公司要裁员，可是你们不能这样做事吧？明天当面说。走吧。明天再说吧，我不想扫大家的兴。没事的，妍妍姐。有什么事儿就说出来呗，我们大家可以一起面对。公司呢，因为大环境的影响，整体业绩是下滑的。现在正在大规模的裁员，所以招新计划采取了本组末位淘汰制，每个组只能录取四个人。那就是说，我们当中有一个人。不能做空乘了。哎，这这是什么事儿吗？我还以为多大事儿呢。刚好我又不是想来当空乘的，这不刚好我退出，大家都挺好吗？这没事儿啊，这有什么事儿？哎，快收拾东西，快点走，手机别忘带，你上次就是手机丢了，快点，快点，快走啊，回家，回家，走，回家。我们。再想想别的办法吧。就是啊，是啊，海鲜，你别胡说八道了，这还没定下来的事儿呢。嘿呀，你看你们一个个这么严肃干嘛呀？还不了解我？做什么都是三分钟热度的，我现在热度都过了，挺开心的。我去上卫生间，楼下等你们，快收拾东西啊！收拾东西快点，别墨迹，拜拜。哭什么哭呀！我不想当空乘，我是来追李尔的。现在我把李尔追到手，我的目的就达到。哎呀，目的达到不是要开心？你不是一点也不想当空乘吗？王海鲜，你好奇怪呀、啊！你我当不了空乘了
，王海鲜，海鲜，王海鲜，哎，王海鲜，这有你的，你还真不来啊？不是，你怎么回事啊？不跟我们商量一下就做决定？你怎么不接电话？我手手机没电了，没事吧，海鲜？我能有什么事儿啊？我这么大个大活人，都是第一次来我家，是不是？来参观参观，快快快，带你来我家参观一下。我家里面有好多好东西，快！这是我们家的客厅，然后呢，这是我们家的大阳台，不觉得很不错吗？干嘛呀？一个二个的表情，没兴趣。觉得我家不好看，带你们参观一个神秘的房间，走。这个就是我的神秘小屋，快来看。这个是我第一次参加大胃王比赛获得的限量款的白 T， 然后，嗯、呃、嗯，然后哎，还有这个，你看。这个是我人生中第一顶机车的帽子，我当时为了学机车，可是受了不少苦，腿上青一块紫一块。还有这个，海鲜，你要不等妍妍姐再跟公司说说？对啊，海鲜，你没有必要为了我们让位，等结果出来了，该是谁就是谁，我们都能接受的。你别整天老让来让去了，你说你让来的位置，我们能坐得心安理得吗？什么让不让的呀？整天瞎说这些。嗯，都是第一次来我家吧？我得好好招待你们。我给你们先切个水果，等我一下，等我一下，你们找地方坐，随便坐啊。叶云姐去找公司的领导谈了，说不定事情会有转机的。真没必要这样。那个，我一开始报名空城，不就是为了来追你的吗？所以，所以一点也不可惜。真的吗？我这个人做事三分钟热度，大家都知道，我来玩一玩也没什么可惜的。那你哭什么？我就是不想让大家任何一个人因为我失去了做空城的机会。本来我就是多余的吗？傻瓜，我们要是当不上空乘，就是成绩考到了最后一名，跟你没有关系啊。我们一起经历了这么多，我都看得出来你是真的喜欢空乘。嗯嗯，可是我一开始就是为了追帅哥来的呀。这和你一开始的原因没关系。我一直很期待能遇到一群人像家人一样的。你们就是这群人呀！现在说了这个错，我不想因为我让我们之间有隔阂。嗯，我真的不想这样。你哭了还行，对不起。嗯嗯，我真的很不喜欢。商量什么大事呢？门都不关。妍妍姐，啊，很久了。妍妍姐，我决定了。就淘汰我吧！我当时面试的时候还笑场了。你还知道呀？我还是淘汰我吧！我当时面试的时候说英语都咬舌头了。妍妍姐，虽然我是没有什么太大的失误，但是我觉得海鲜做的比我还好。
好啦，告诉你们个好消息，公司同意让你们五个继续飞。真的假的？真的，真的。哎呀，你看你还在那哭，啊，你怎么不早说呀？哎呦，啊，你没有给我机会说呀？哎，但是啊，有一个条件，就是你们五个人要一起零投诉飞满一百个小时。这一百个小时之内呢，但凡接到一起投诉，那咱们还是有一个人要淘汰哦。这个条件你们接不接受啊？接受，接受，接受，接受没问题。谢谢。哎，对对对，谢谢姐。哎，你们好好加油啊！谢谢姐。傻瓜，看你哭的。哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦！哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦哎美丽又动，我一个人，就一个人，别把我和他划等号。今天会下雨，幸福和委屈，再纠缠下去也只配插曲。感染我情绪，打破我规矩，我没有了，你再不会。准备工作年就绪，承诺可以登机了。好，大家准备好了吧？餐车经过，两边旅客请当心。餐车经过，两边旅客请当心，小心。餐车经过，两边旅客请当心。小心，餐车经过，两边旅客。哎呦，啊，怎么了？啊，怎么了，女士？你好，怎么了？怎么了？烦死我了！有什么搞的？不好意思，我现在帮你取下急救箱。你也瞎了是不是、啊？这么重的车，碰到我老婆的脚了，肯定骨折了。肖芝芝，你先下去，我往外先处理。你去拿急救箱，然后把那个透明箱柜子的红色礼盒拿过来，快去。哦这位先生、女士，你们好，我是本次航班的乘务长，非常抱歉让你们在旅途中感到不适了，请问现在有什么需要帮助的吗？太疼了，可能骨折了。啊、这样，我们帮您处理一下，稍等一下，拿急救箱啊。你们看，现在我空气，推那么重的车，撞到我老婆的脚了，这肯定骨折了。你们的赔偿，你别着急，我们先把伤口处理一下，我们看一下啊。小先，不好意思，不好意思，急救箱来了，你好，你好，我帮您处理一下。你要干嘛？哎哎，这位女士，不要激动啊，我们都是受过专业的急救训练的，会帮您做一些紧急处理。现在呢，我们给您做一些冰敷和固定的处理，让您的伤口不再扩大，好吗？别碰我啊！不碰你，不碰你。别着急，说的好听，我才不相信你们套话呢。那怎么了？撞人了吗？我没看见撞着，不可能撞着呀、啊。这位先生，别着急。我这老婆有什么三长两短，今后有什么后遗症，你们得负责。啊，是是，我们负责。先生，您看，您先别生气啊。这个茶叶礼盒呢，是我们给您准备的礼物，希望你们接受我们的歉意啊，请您收下。大伙看，哎呦，这叫赔偿吗？这叫赔偿。哼，你打发叫花子吧啊！我跟你说，你们公司必须得负责，赔偿我们医药费、误工费，否则我给你们没完。我们先把伤口处理一下好吗？这位先生，您有时间在这儿说这些废话，我帮您先处理行不行呀？哎，你别动他，别动他，我抽你！哎哎哎,哎，先生，不要激动啊，不要激动！哎，谢、哎、云，先生，在飞机上殴打工作人员是违法的，请您冷静一下。怎么回事？怎么回事？这位先生的巴掌可是让我清醒了呢！我和芝芝把餐车一直在中线移动呢，根本就没有碰到人，而且碰没碰到我没有感觉吗？除非，除非崽子，除非你说我们碰瓷了是不是、啊？没有没有。我告诉你们这些人，不想赔偿，找那么一个借口。我跟你们说，我永不罢休。哎呦，太疼了！哎呀，他们欺负我，你们看着呢啊！快点快点快点！哪有这样的人呀、啊？我给他拿药，他还踢我一脚。你看，没事吧？面对这样无理取闹的乘客，安全员处理起来会比我们更方便一些。咱们在那儿啊，只会让他们更加肆无忌惮，知道吗？这才第一次飞就碰到这样的事情，这以后可怎么飞啊
还一百小时零投诉目标呢，这点也不实际，气死我了！是不是忍不住？这是，哎，把这个发给其他旅客吧。旅客意见卡，对，这个能有用？刚才旅客的反应你也看见了，他们对无理取闹的人是很反感的，而且你用心服务过的每一位旅客。他们的好评远比那些别有用心的人重伤更有效。太疼了，天里胡子呀！这什么态度啊？这这这！哎，呀，我起不来，我起不来。哎呦，哎呦，哎呦！二位都冷静一下，我们整个乘务组会为我们说过所有的话负责任的，而且我们机舱内都有监控录像，事情的经过究竟是什么样的，查一下监控就知道了。监控啊，要查就查到底啊！现在他已经这样了，啊，你们得负责啊！你好，旅客意见卡，旅客意见卡，旅客意见卡，这怎么解决啊？这是。啊，实在不好意思，嗯、呃，先生女士，我们商量了一个解决方案，不知道你们是否满意？嗯、呃，我会呃向乘务长提出请求，让乘务长跟机长商量一下，我们可以改变一下航线，降落在最近的机场，然后我们立即前往医院，立即检查伤势，立即配合治疗，可以吗？各位旅客。实在不好意思，现在突发紧急情况，这位女士认为她的伤势非常严重，现在需要立即进行治疗，呃，所以耽误大家时间了。一会儿我们要紧急降落，然后稍后的行程需要重新安排。实在不好意思，对不起，对不起。那不行，我下飞机还有急事儿呢，怎么能说改就改，说降就降？人人家不是都说了吗？又没碰到你，闹这么半天，太夸张了吧？是啊，就是的，他这个是相当于碰到你的脚，说的意思啊，耽误大家的时间，耽误大家的时间，你看，你借好了，我写好了，给你做证。啊，谢谢您，没事没事，谢谢您，谢谢，谢谢您，谢谢您，辛苦你们了，谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们，谢谢你们，拜拜，我们要帮你做证，没事，帮你做证，辛苦。说时迟，那时快，严经理取出一沓旅客意见卡，唰的一下就递到我的手中。哇，那个时候像个女侠一样跟我说：“王海星，你要相信，正义属于绝大多数人。”对呀、啊，你们是没看到今天那男人的脸色，让我见识到什么叫猪肝色。<笑>哎，我看严严姐都把这个人还有这件事情写在工作日志里了。那估计他以后就是咱们航班的重点关注对象了吧？那是不是他的投诉就没什么含金量了呀？哎，我跟你们说，啊，一百小时零投诉就是提醒我们好好工作，并不是束缚住我们的枷锁。不过王海鑫，你也很厉害啊，临场反应能力这么强。妍妍姐，你也太牛了！原本我们还要被淘汰一个人，你跟公司一聊，我们都留下了。哎，您是怎么跟领导聊的呀？什么什么怎么说的呀？对啊，妍妍姐，我也很好奇是怎么聊的耶。嗯，哎呀，我也没说什么，也许是我在公司做的时间长了，然后领导也会听取一下我的意见吧。嗯，原来如此。好吧，哎，快开始吧。啊、呃，恭喜大家第一次零投诉飞行顺利完成。哇、啊，太开心了！